সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী অক্ষ ডট কম ডট বিডি আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর এম সাকত হোসেন স্বাগত ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সময় শিরোনাম হচ্ছে ছায়া ঢাকা নগরীতে মরুর উত্তাপ জুলাইয়ে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের টেস্ট রান মানবজীবীর নিঃশব্দে ঢাকা ঘুরে গেলেন চীনের বিশেষ দূত চৌত্রিশ মাস বেতনহীন সাতশো সাতাত্তর শিক্ষক কালবেলা দেশে দেশে পাচার বায়োফার্মার টাকা নজরবন্দি থেকে প্রাপ্তি নজরবন্দি থেকে প্রাপ্তি কুপন শ্রেণীয়াবাদ যা যা দিন সুপ্রিয় পানি সংকটের আশঙ্কা বাক স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে টিআইবি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দেশ উপান্তর গুল্লায় গেল দুশো তিপ্পান্ন কোটি গড় আয়ু কমে বাহাত্তর দশমিক তিন বছর সংগ্রাম রেকর্ড তাপমাত্রার মধ্যে ঢাকায় পানির সংকট ঈদ উল ফিতরের পূর্বেই আমিরে জামায়স নেতাকর্মীদের মুক্তি দিন টিভিএস ঢাকা দিল্লি ক্লোজ টু স্টার ট্রেডিং ইন টাকা রুপি যে কটা কাগজ হাতে আসছে সে কটা কাগজের শিরোনাম দেখছি প্রচণ্ড গরম ট্রু লোডশেডিং এর মধ্যে আবার নির্বাচন নির্বাচনের আওয়াজ আছে তো কি দেখছেন সব মিলিয়ে না এটা তো আনপ্রেসিডেন্টেড মানে আমার যত দূর মনে হয় মনে পড়ে না ঢাকা বা বাংলাদেশে এই মাত্রায় গরম পড়েছিল বেশিরভাগই তো বাংলাদেশ ও উত্তর অঞ্চলেও গরমের মধ্যে সময় কাটিয়েছি হয় তখন গরম লাগত না কিন্তু রেকর্ড বলে যে বোধ হয় গত পঞ্চাশ ষাট বছরে এরকম গরম পড়েনি এটার কারণ অবশ্য যারা সায়েন্টিফিক আলোচনা করেন তাদের সুবিধা হবে কিন্তু দুটো তিনটে বিষয়ে আমার মনে হয় যে এটা আমাদের একটা তো ক্লাইমেট চেঞ্জ সর্বোপরি একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপার আছে এবং এই গরমটা যে শুধু বাংলাদেশে পড়ছে তাই নয় আশেপাশের দেশগুলোতেও এই ধরনের গরম পড়ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারটা আছে আরেকটা যেটা আপনি আমার জানি না আমার কথাটা কতখানি সঠিক হবে আমাদের নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে নদী তো নাই নদী নাই আমাদের এখন ঢাকা শহরে চিন্তা করেন এক সময় যে গাছপালাগুলো ছিল সেগুলো নাই আপনি দেখবেন যে বর্ষার সময় যখন বৃষ্টি হয় বা বৃষ্টির সময় যখন মাঝে মধ্যে দেখবেন যে একটা পার্টিকুলার জায়গায় বৃষ্টি হয় যেমন বেশিরভাগ বৃষ্টি আপনি দেখবেন যে এই ক্যান্টনমেন্ট অ্যারাউন্ড জায়গাগুলোতে বৃষ্টি হয় বেশি তো আবার ওখান থেকে বেরে আসা দেখা যায় এদিকে বৃষ্টি নেই কারণ ওখানে এখনও কিছু গাছপালা আছে গাছপালা আছে বৃষ্টি হয় যেখানে যেখানে গাছপালা আছে সেখানে সেখানে একটু বৃষ্টি হয় তো আমরা নগর উন্নয়ন করতে গিয়ে গাছপালা সবই কেটে ফেলছি ও অথচ আপনার সাব কন্টিনেন্টে যে কোনো শহরে আপনি যাবেন মাছ গ্রিন আর দেন ঢাকা তাতে অনেক গ্রিন ঢাকার থেকে আমি দিল্লিতে দেখেছি একটা বট গাছের রাস্তার মাঝখানে আর দুই পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে বটগাছটা মনে হল অনেক পুরনো বটগাছ অন্যান্য দেশেও এরকম আমি দেখি যেখানে যেখানে পানির অভাব সেখানে পানি দিয়ে গাছ বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে সৌদি আরবিয়াতে জেদ্দাতে এখন তো আপনি নিম গাছে ভর্তি হয়ে গেছে পানি দিয়ে রাখছে তা আমরা এখানে একতল গাছে যে করি না এই যে যতগুলো এখন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটার হিটটা কই যাবে যে কারণে ফায়ার ব্রিগেড মানে পানিই পাচ্ছে না না পানি পাচ্ছে না আপনি তো পুষ্প টুষ্পু সব বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা শহরে আমরা যখন ধরেন আরও একেবারে ছোটো কথা দেখেছি এত পানির আধার পুষ্কুনি আপনি এই যে বিলগুলো আপনি সাভারে গেলে তো দেখা যায় বিলগুলো সব খাল বিল কিছুই কিছুই নাই ভরাট হয়ে গেছে তো সেখানে তারপর আমাদের ফায়ার হাইড্রেন্ট নাই সবচেয়ে বড় ই হচ্ছে যে মেগা সিটি বলি এটাকে উন্নয়নের ধারার কথা বলছি আমরা বড় লোক হতে যাচ্ছি মিডিল ইনকাম গ্রুপে যাচ্ছি তবে ঢাকা শহরে তো একটা ফায়ার হাইড্রেন্ট নাই এই যে বাজারগুলো বা যেখানে গণবস্তি আপনি তো সারা দুনিয়া করেছেন দেখছেন যে প্রত্যেক শহরে ফায়ার হাইড্রেন্ট আসে ফায়ার ব্রিগেড পট করে ওইখানে লাগিয়ে তারপর আমাদের এখানে ফায়ার ব্রিগেড আসার পরে তার পানির খোঁজ করতে হবে প্রথমে পানির খোঁজ না পেলে ততক্ষণে কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং আগুনগুলো বাংলাদেশে এই কয়েকটা পর 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 বেশ কিছু আগুন লাগছে আপনি একটু দেখেন একটা ডিজাস্টার ভাব কিন্তু মনে হচ্ছে আর দাঁড়ানোর ট্রেনের উপরে আরেক ট্রেন চড়ে গেছে এটা কোনো ম্যানেজমেন্ট হইল না মানে একটা মেল ট্রেন আসতেছে 
সেই ট্রেনের উপরে আপনি ওই লাইনের উপরে আপনি দিলে ক্লিয়ার দিলেন কীভাবে এগুলো সব সর্বত্র একটা মানে কেমন যেন গা ছাড়া গা ছাড়া ভাব রাজক পরিস্থিতি একটা মানে মনে যেন দেয়ার ইজ নো কন্ট্রোল নো বডি ইজ কন্ট্রোলিং এনি বডি এই আপনি পত্রিকা খুললেই তো দেখতে পারেন যে কী অবস্থা তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে সার্বিকভাবে আমি যদি বলি তাহলে আমাদের কোথাও একটা কন্ট্রোলের অভাব শুরু হয়ে গেছে অথ মনে হচ্ছে যে যারা ওই কন্ট্রোলিং সিচুয়েশন আছে তারাও মনে হয় যে না গা ছাড়া ভাব আর কি আচ্ছা দেখি না কি হয় দেখি না কি হয় এই একটা ভাব কারণ দিস ইজ লাস্ট ইয়ার অব দি গভর্নমেন্ট মানে আগামী তিন নির্বাচনে কী হবে সেটা বড় কথা না লাস্ট ইয়ার অব দি গভর্নমেন্ট আর যেভাবে আপনার দৌড়াদৌড়ি চলছে দেশে বিদেশে পত্রিকা ভয়ে গেছে টিউব ইউটিউব ভরে গেছে পিপল আর টেটল আমি তো অন্তত আই এম টোটালি কনফিউজ হোয়াট ইজ হ্যাপিং কেন আপনার মনে হয় না কিছু হ্যাঁ ইলেকশনের দিকে যাচ্ছে না না ইলেকশনের দিকে তো মানে ইলেকশন ছাড়া তো কোনো গতি নাই ইলেকশনের দিকে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারপরও মানে একটা কনফিউশন না মানে এ অমুকটা বলতেছে আমেরিকা অমুকটা বলতেছে ইউরোপ অমুকটা বলতেছে আমরা একরকম কথা বলছি মানে কোনটা যে ঠিক কোনটা বেঠিক একটু বলা বড় মুশকিল সো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে একটা একটা কেমন যেন একটা একটা স্টেট অফ কনফিউশন আমরা আছি এখন হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন কী হবে আগামী কয়েক বছরে কী হবে কি হতে যাচ্ছে হ্যাঁ বাট বাট ওই জন্য আমার মনে হয় যেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন কোথাও না কোথাও একটা কন্ট্রোলের বিষয়টা যেন লুজ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কী হবে তাইলে এটা চলবে যতক্ষণ মনে হয় একটা নির্বাচন না হয় নির্বাচন হওয়ার পরে কী হবে আমি জানি না বাট নির্বাচন এই অবস্থায় নির্বাচনটা ভালো নির্বাচন কীভাবে হবে ভালো নির্বাচন করতে হলে গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু ডিসাইড ভালো নির্বাচন করবে কি করবে না এবং যদি ভালো নির্বাচন না হয় এবার তাহলে আমি তো জানি না যে হোয়াট বি দ্য কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু আমি যা বৈশ্বিক ব্যবস্থা পোনা বা বৈশ্বিক কথাবার্তা যেগুলো বুঝতে পারছি যে নির্বাচন পরবর্তী একটা অনিশ্চয়তা থাকবে যদি ইলেকশান ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল টু পিপল আমি দলের কথা বলছি না কারণ এই দু দুটি দশ বছর আপনি রাস্তাঘাটে বেরোলে লোকে বলে যে ভোট দিতে পারবো কি না এটা এখন বড় প্রশ্ন মানুষের মনে ভোট দিতে পারবো কি না ভোট দিতে গেলে কি হবে তো সেই জায়গাতে আমার মনে হয় যে আগামী নির্বাচন যে কত ইম্পর্টেন্ট ফর বাংলাদেশ আমাদের দেশের জন্য আমাদের দেশের অগ্রগতির জন্য আমাদের দেশের একটা বৈশ্বিক অবস্থানের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এটা কিন্তু অন্তত আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দিস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি ইলেকশনটা অ্যাটলিস্ট অ্যাকসেপ্টেবল ভিতরে এবং বাইরে না হয় হ্যাঁ কিন্তু যেভাবে যে বক্তৃতা বিবৃতি দেখছি তাতে তো মনে হয় না যে কোনো সমঝোতা হবে শুনুন বক্তৃতা বিবৃতি এক জিনিস বক্তৃতা তো আমরা অনেক কিছু দিতে পারি ভিতরের কাহিনী তো আমি আপনি জানি না আমরা তো দেখি যে লাখে লাখে লোক জড়ো হচ্ছে হ্যাঁ একদম নেতার পিছনে লাখে লাখে লোক আনাচে কানাচে উপচে পড়ছে আপনাদের আপনাদের ভাষা অমুক জায়গায় পাবলিক মিটিংয়ে উপচে পড়ছে তারপরে যখন প্রপার ভোট হয় তখন প্রপার যদি ভোট হয় তখন দেখা যায় সে উপচে পড়ার লোকও ভোট দেয় না সো আপনি জনসং পাবলিক মিটিং ইত্যাদি ইত্যাদি যা দেখেন সেই সময় তার এখন নাই যে আপনি মাইক লাগাবেন সবাই নিজের ইচ্ছা মতো আসবে আমরা তো ছোটোবেলায় শুনতে যেতাম যে কে কি বলে এখন টাকা পয়সা না দিলে লোক যায় না আপনার টাকা দিবেন খাওয়া দিবেন লোকজন বাসে ছড়ায় নিয়ে আসবেন লক্ষ লক্ষ লোক আপনি হাজির করতে পারেন বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে এই লক্ষ লক্ষ লোক আপনার পিছনে আছে আবার আমি আমার অভিজ্ঞতা বলি আমাদের মানে ইলেকশন কমিশন ছিলাম একজন খুব বড় নেতা অন্য এক পার্টির উনি চার্জ করে বসেছেন যে আমার মিটিংয়ে তো লক্ষ লক্ষ লোক হয় আমি ভোট পাইলাম না কেন তো এটার এখন উত্তর ইলেকশন কমিশন কী দিবে ভোট লক্ষ লক্ষ লোক হওয়ার মানে এই নয় যে আপনাকে সবাই ভোট দিতে আসছে আপনার টাকা টাকা নিতে আসছে এখন তো টাকা ছাড়া লোক আসে না সে যেটাই বলেন যেই লেভেলেরই হোক না কেন জি দেয়ার ফর আপনি মানুষের যে মতিগতিটা আপনি এখন বুঝতে পারবেন না আর এখন আমাদের মানুষ কিন্তু ওরাও তালা হয়ে গেছে আপনি বুম ধরলে পরে এক কথা বলবে আর পিছনে গিয়ে আরেক কথা বলবে সো একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি আমরা এখনও এখনও ঠিক জানি না যে এই নির্বাচনটা কি 
সার্বিক হবে না এরকম হবে যারা বিরোধী দলে আছেন বা বিরোধীতা করছে তাদেরও কোনো কথাবার্তা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না বট দে ওয়ান্ট কি চায় একবার একটা কথা বলে আবার একটা কথা বলে একবার বেশিরভাগই আমরা দেখছি দুই দিকেই সব দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছে আজকে অমুক অ্যাম্বাসিতে কালকে অমুকের সাথে পশু অমুকের দেখা করছে এই তো চলছে তো আই ডোন্ট নো আমি আমি আমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করেন আমি টোটালি কনফিউজ তার মধ্যে নির্বাচন কমিশন ও মাঝে মধ্যে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করে তাতে মনে হয় দেয়ার অংশ কনফিউজ না ওই আপনি লেটেস্ট দেখছেন না নিশ্চয়ই দেখছেন ওই যে পক্ষ থেকে যে তারা আলোচনা করেছে আলোচনা করে তারা তাদের কত সাত দফানা কত দিয়েছে এবং বলেছে না ঠিক আছে এগুলো আমরা দেখব তারপরে এইরকম একটা বের করা এবং সিসি নিজেই বললেন যে তিনি এটা ফাইনাল নয় তিনি আবার এটা দেখবেন আলোচনা করবেন কথা হচ্ছে যে আপনি একটা অর্ডার বের করে আবার আপনি আলোচনা করবেন কেন আপনি এমন একটা বের করবেন যেটা ইউ স্টিক টু ইট বাট আমি ঠিক বুঝলাম না এটা ওনারা এটা তো একেবারে আমার কাছে মনে হলো যে আপনি হাত পা বেঁধে ওদেরকে দাঁড়া করে দিচ্ছেন এমনিতেই এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর মধ্যে সাংবাদিকদের উপর খর্গ আজকে দেখলাম আবার সেই আপনি এক পত্রিকার সম্পাদকের আরেকজনের বিরুদ্ধে চারটা মামলা তো এইটা যদি হতে থাকে তার মধ্যে এই ধরনের তখন মানুষ তো এটাকে একসূত্রে গাঁধবে মোটরসাইকেলে যদি না যায় একটা সাংবাদিক বা আমি তো ধরেন গ্রামে গঞ্জে করেছি নট মানে ইলেকশন কমিশনের অফিসে তো বসেছিলাম না আমি এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেছি যারা কোনো নির্বাচন কমিশন যায়নি এরপরে এর ওইসব জায়গায় সেইখানে একটা চর অঞ্চলে সেখানে আপনি ওই সাংবাদিক মোটরসাইকেলে যাবে না তো কিসে যাবে আমি তো বুঝতে পারতেছি না এক সেন্টার থেকে আরেক সেন্টারে বা যাবে কি সেটাই বললাম যে ঢাকা শহরে না আপনি একটা গাড়ি দিলেন সেই গাড়িতে চলে গেল কিন্তু ও আমার যে মানে আমাদের যে জায়গাগুলো বরিশালের প্রত্যন্ত অঞ্চল বোলার প্রত্যন্ত অঞ্চল নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চল এইসব জায়গায় তো ম্যাক্সিমাম ভোট কেন্দ্র আছে সেখানে তারা কিভাবে যাবে তারা কিভাবে কভার করবে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া দুজন লোক যাবে কিভাবে একটা তো ওরা তো মোটরসাইকেলেও যায় একজন সামনে বসে আর পিছনে ক্যামেরা নিয়ে যায় তো এইটা কি ধরনের তারপরে আপনি কেন সরাসরি আপনি এমনিতেই তো আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যেগুলো ধারণ করে সেগুলো দেখাতে পারে না কারণ ইলেকট্রনিক মিডিয়া তো কন্ট্রোল বাই মালিক এবং মালিক তো সব জানেন বেশিরভাগই তো সুবিধাভোগী লোক তো সেইখানে আপনি একটা কিছু দেখাতে চাচ্ছে ডাইরেক্ট ওটা আপনি দেখাতে পারবেন না তাহলে ইলেকশন কমিশন কিভাবে বুঝবে যে কি হচ্ছে তাহলে ইলেকশনটা ট্রান্সপারেন্ট হবে কিভাবে আমি সেটাই বলছি এটা তো প্রশ্নবিদ্ধ তো নিজেরাই করছে তো এ তো বাইরের লোকে আর তাকে নিজেকে করছে না ওনারা নিজেরাই এক একটা কথা বলেন এক এক বিষয়ে বলেন তারপরে আবার বলেন আমরা দেখব না কদিন আগে তারা সংলাপের কথা বললেন কিন্তু আবার কিছু করতে পারলেন না সেই টাইম বলছি সংলাপের আমার একটা সিদ্ধান্ত নেন তারপরে এটা চেঞ্জ করেন আমার তো মনে হয় যে ওনারা যে সংলাপের কথা বলছেন তাতে তারা যদি নিশ্চিত না হয় যে না তারা আসবে কি আসবে না একটা ব্যাক চ্যানেলের কথা হয় গ্রাউন্ড ওয়ার্ক নেই আর কি ব্যাক চ্যানেলের গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা করে আপনি যখনই একটা চিঠি দিয়ে বলতে পারেন না আমি ইনফর্মাল চিঠি দিতেছি এখন আমাকে যদি কত সময় আছে তাহলে আমি বলবো যে এখন কি এখন তো এপ্রিল এপ্রিল শেষ এপ্রিল শেষ হার্ডলি চার মাসের মতো সময় পাবেন কারণ নেক্সট ফোর মান্থস তারপরে যদি আপনাকে নির্বাচন করতে হয় তাহলে তিন মাস তো ইলেকশন কমিশনের ইসে চলে যাবে শেডিউল ডিক্লেয়ার করবে বা ওই তিন মাস সংসদ 
अवसान चार तीन मास नब्बे दिन पूर्व नब्बे दिन समय तो एक्चुअलि इलेक्शन टाइम तरह हाथे रही है कत मैक्सिमाम फोर मान्थस चार मास मध्य निवाचन जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया तो भिजिबल हवा उचित इलेक्शन क्यों है एम देखा जा पाँचा सिटी करपोरेशन सिटी करपोरेशन इम्पर्टेंट कैकट सिटी करपोरेशन बोल सिलेट निजस्व शहर बरशाल और रेस गाजीपुर ये तीन टाइम अत्यंत इम्पर्टेंट मैं मैं बस मन हो एक शक्त जो कम्पिटन है तो तीन ट शक्त कम्पिटन है बाकी दूटा तो है और बाकी दूटा तो जरा आर मोर लेस सैटल्ड देखा जा हाउ निर्वाचन कमिशन तो बोलते जो सी सी टी लगा अवश्य एक भलो उद्योग जो सी सी टी कल सीटी करपोरेशन निर्वाचन कथा बोलें तो हमारे सामने कल बेला पत्रिका आज जी कल बेला शुरोन हो नजरबंदी थे प्रार्थी खोकन सैड नियबाद बरशाल क्योंकि एक आनएक्सपेक्टेड चेन्ज आवा लीग कर वेरि आनएक्सपेक्टेड चेन्ज नजरबंदी के ना जानत देखते बरशाले एक मैं साम हाउ बरशाल बरशाल टाउन सब समय कारण कारो दखले थे बस बहु बचर विएनपिर विएनपिर एक जो वन पार्टिकुलर लोक दल मैं इसे छो कंट्रोले आवी लीग आसार पर सनियाबाद सहेबर बड़ो सन्तान कंट्रोले उनारेलर कंट्रोले जतटुकू हमी बरशाल लोकजन का शुने खूब वार्ष्ट चय आब्दुल्ला हसनाथ सहेबर ऐले कारण से जिस समस्त कर्मकांड कर मन है एकदि के एडमिनिस्ट्रेशन के दारूण भाव एन कर बोलते गरशाल एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार जे सपोर्ट जे रखम करार कथा तरह बरत रखे भद्रलोक क्या मन है परिवर्तन परिवर्तन तो बड़ी इंटरेस्टिंग आर फैमिली कंट्रोल थे बहरे जाए फैमिली कंट्रोल थे बहरे जाए भाती जैगे ना दिए चाचा के दिए सो उदिन दि फैमिली एक जगह ही आ बड़ो भाई छोटो भाईर मध्य चाचा भातीजार मध्य क्या ओखान डिविसन जाते ना वोटा आवी लीगर खूब सुंदर सूक्ष्म क्योंकुलेशन एवं जी आवी गणना जो भोटार आद के एक जगह रखा बाट जदि कोथाओफ को अपोनेंट आसे बरशाले क्योंकि एक टाफ इलेक्शन है एवं आपनी जो प्रयत महमुदल बैठा पड़े थकें से बरशाल निवाचन सम्बन्धे गत बारे प्रचंड डिटेल लिखे हैं और एक पर इलेक्शन कमिशन क्या सिद्धान नीते पर बंद कर तो से उन्नी छ तक आर तो दो प्रश्न तक उना के बोल आपनी क्या डिक्लेयर कर लें बंद कर क्या पड़तें ना अच्छा उन्नी तो अन द स्पट था स्पटे क्या पाठल इलेक्शन कमिशन एक द्वित हे इलेक्शन कमिशन क्यों सिद्धान नीते पर से चीफ इलेक्शन कमिशन जो बला हे एम अवस्था चले ग निवाचन के निवाचन बला जाए ना तो ये सब जगह इलेक्शन कमिशन शक्त भूमिकार प्रयोजन एबार्ट मन एबारे बोल जैटा एक गाजीपुर एक निवाचन कारण ये गाजीपुर अब तीन धारा हो गए अलरेडी मिस्टर जहांगीर आलम बोले ना जहांगीर तीन आर स्वतंत्र दाड़ें पारि जमाते जगह तो लोक तो दखल टकल कर प्रोटेक्ट करते हाउड मिस्टर आजमत इज अ नाइस मैन उन्हें चीनी व्यक्तिगत भलो भद्र मानुष 
কিন্তু যদি সে দাঁড়ায় না হলেও ওখানে তো যদি প্রতিপক্ষ শক্ত হয় তাহলে একটা কি ইন্টারেস্টিং হবে আপনার আপনার ভেরি ইন্টারেস্টিং মুভ হইছে সিলেটে বোথ সাইড অফ দ্য লন্ডন কানেকশন এখন আমি একটা জিনিস বুঝি না ওই ভদ্রলোক যাদেরকে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন করেছেন করেছে তিনি কি বাংলাদেশের সিটিজেন না তিনি ডুয়েল সিটিজেন সম্ভবত ডুয়েল সিটিজেন ডুয়েল সিটিজেন যদি হয় যদিও ক্লিয়ার না লাইক জাতীয় সংসদে তাহলে উনি কিভাবে নির্বাচনটা করবেন হি উইল বি আন্ডার চ্যালেঞ্জ কারণ এরকম তো আরও আছে অনেক এমপি হয়েছে না মনে তো আছে হ্যাঁ এমপি হয়েছে কিন্তু তারা অ্যাপিয়ারেন্টলি দেয় সারেন্ডার দেয় সিটিজেনশিপ বলছে অনেকে আমাদের সময় আমরা করে উনি হয়তো তাই করবেন হ্যাঁ যদি করে সেটা অন্য কথা কিন্তু ইন্টারেস্টিং হবে কারণ সিলেটে সবই লন্ডন কানেকশন যিনি আসেন তারও লন্ডন কানেকশন সেটা পলিটিক্যাল কানেকশন হোক অথবা সোশ্যাল কানেকশন হোক কারণ সিলেট মানে তো আপনি বিলেত তো সো দ্যাল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি যেটা মনে করি যে এটার সাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনা করা যাবে না এটার রেজাল্টের সাথে আপনি বলতে পারবেন না জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেমন হবে এখানে কন্ট্রোল করার সুবিধা হবে ইলেকশন কমিশনার বিকজ তারা ক্লোজ সার্কিট টিভি লাগাচ্ছে এক আর দ্বিতীয়ত হলো ইফ দে ক্যান টেক ডিসিশন আমি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যদি কেউ এত রাতে শুনে থাকে মাহু তারদের সার বইটা পড়ে একটা সার্বিক একটা ধারণা নেওয়া যে গত এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো কেমন হয়েছিল জি হাতের সময় নেই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ আসলে আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি